Good afternoon guys, welcome back. So after 3,900 years, we're back. So sorry guys, marami kasing ginawa sa computer simulation namin na subject. So um, let's do this. So in this tutorial guys, um, I'm going to talk about the tinatawag na, ayan na nabasa nyo na, link list in C. So first of all guys, bago tayo magsimula, I'm going to teach you lang yung basic stuff of link list. So magtataka, ano nga bang link list? Actually guys, link list, um, it's like um, tinatawag ng mga, may, meron siya tinatawag ng mga nodes. Parang gagamit tayo dyan ng struct. It's like, ganito, I'll draw. So, Parang ganito na sa struct, di ba? For example, we have, ang tawag natin dito, integer x. Then, dito, meron tayo dito ng pointer. Naka-struct yan, guys. Meron tayo dito ng pointer. Sabihin natin, ang value ng x na to 2. So, then, ang link list, meron, di ba pointer siya? Pointer, pointer to. So, magtuturo siya to another na kagaya niya. For example, meron naman dito na ganyan. Then, ang value nito is Um, for example, x na ito. For example, ang value nito is 3. Then, ito, pointer na naman to. Then, ito, nakaturo na naman siya sa next. So, ah, nakatulad na naman. Then, value nito is 4. Then, another pointer na naman dito. Example lang to. So, then, nakaturo na naman siya. So, par parang ganyan guys ang, ang link list. So, ito yung tinatawag node. Yung pointer dyan. So, Kung magtataka kayo, pwede bang maraming variable dyan? Oo, oh, pwede. For example, meron kayong character dyan, character C. Ganyan. Depende yan sa pag ano nyo ng struct. Sa struct. So, actually, masakit ang ano kasi meron akong singaw. So, sorry guys. Masakit talaga. So, ganun lang naman na link list. So, actually, in link list, you can apply insertion. Insert, I mean, insertion yung pwede kayo mag-insert dito ng ano. Kagaya ng parang sa array. di ba Tama sa array, pwede kayo mag-insert ng ano, another, dyan. Then, you can apply different types of data structures. What I mean by data structures, yun nga, yung pwede kang mag-insert ng, katulad sa array, pwede kang mag-insert ng number dyan, dyan, pwede rin. So, ganun. Ganun rin. I'll discuss about data structures sa ano, mga simple data structures lang. So, ganun lang. Pwede nyo mag ano, lang, pwede nyo i-delete, for example, itong part na to. So, ganun. Um, link list is kumbaga wide and ginagamit yan ka. Sometimes arrays are limit. May mga limit. So, link lists are is or are very useful. So, ganun lang guys. So, paano nga ba i-apply yan in C? So, first of all, i-hashtag include muna natin yung katawag na library ng std lib.a. So, standard library. So, as I've said, naka-struct yan. So, gagawa tayo ng struct. Then, simple, again, ang ulitin ko guys, ah, I'm going to do this in the simplest way. Kung baga, ginagawa ko to na i-explain sa inyo ang link list sa pinaka-simpling way. Para kasi, ang link list kasi is a very, maraming yan, maraming broad, maraming uses yan, maraming syntax. Tas, kasi, ang point ko lang is, malaman nyo lang yung basic stuff niya. Kaya nyo yan pag-aralan, kasi ganun yung ginawa ko. Basic stuff lang yung ginawa sa amin, then, natutunan na namin kasi... Yun nga, basic stuff lang ang kailangan mo malaman about the link list. Then, you can proceed na sa kahit self-learning na yan. Kayang-kaya nyo na yan. So, ganun lang naman. Basic stuff lang. So, again, kung nalang yung integer x tayo dito, then, as I said, di ba? Gawin natin yung una. Ito yung head natin. Then, ito yung x. Then, eh, ganyan, di ba? So, ito yung pointer natin. So, paano nyo i-declare yung pointer? Ganito. So, just have to type struct, then and huwag na natin itong pangalanan na node, huwag na natin itong data kasi data, why not? so, then pangalanan natin itong node, then pangalanan natin itong next or ptr, yun yan next na lang kasi parang next, next, nakatulog sa next so, ganun, so you can imagine it, meron tayo hindi pa naman ha, yung kung mag Di-declare tayo ng ganitong data type ng data, which is struct. Ganito yung itura niya. Okay? So, yun. So, gagawa tayo ng, di-declare na tayo ng, ng parang data type niya. So, struct. Paano na nga yung guys? <laughs> Sorry. Minsan, nakakalimot rin ako sa syntax kasi. As I've said, mga mga pinag-aaralan. 
human being lang tayo. So, struct data, then ito yung pinagkaiba. You will make uh, make it as a type of pointer, then pangalan natin na head. Ganyan, head. Then semicolon or you can initialize it equal to null. So, kasi pointer siya. So, then di pa yan tapos. So, ayan. So, meron tayo guys na gagawa tayo ng Di ba sa previous kong drawing dyan, di ba ilang ginawa ko? Apat. So, gawin natin tatlo. Gawa tayo ng tatlong ganito. So, so struct data, then first, then is equal to null, then struct data, then last. Kung baga, di ba? Or second na lang. Huwag nang last. So, kung baga, ang isipin nyo, meron tayong tatlong ganito. Tatlong ganito. Pero hindi ko muna drawing ha. So, ganyan. So, what's next? So, ito na guys, yung ano, itinatawag na malloc. Ano nga ba yung malloc? Yung mag-memory, kumbaga, hindi kasi, hindi kasi ito nang gagaya ng so, yung past lessons natin na, kumbaga, yung memory allocate pa natin, card <laughs> tayo mismo yung mag-memory allocate. So, Ano nga ba yan? So, sasabihin natin ito, lagyan memory allocate natin to memory allocate, makita nyo na lang. So, head is equal to, open and close parenthesis, struct, data, then, asterisk, or star, then, sa labas is, malloc, ganyan. This just means na yung sinasabi ko kanina na, memory allocation, memory allocate. So, size of, bakit size of? Kasi, the size of this, para maging, kumbaga, maging eksakto tayo, size of data, size of the struct. So, para maging, bakit na gamit natin, is, uh, this is, guys, pala, a built-in function in C, na kinukuha yung um, size of data, para maging eksakto tayo, para wag tayo magkamali. So, ganyan. So, same range sa first, equal to struct data inuna ko lang dahil lalagyan ko ng parenthesis then oops then malloc memory allocation memory allocate data copy paste ko na nga lang ito napahirap ako pa sarili ko eh so then anong sunod second Second. So, ganun guys. So, for example, di ba di, di, di na memory allocate natin? So, ayan. Gusto natin na mag-assign tayo ng value dito sa x natin. Lagyan natin yan ng value. Simple lang guys, di ba? Sa previous lesson, ginagamit natin sa dot operator. So, dito, we are using the parang arrow na ganyan. So, makikita nyo na. Kung, for example, di ba? Um, let's take it from the head first. Sa head, kumbaga ito, ito yung head natin. Head. Lagyan natin ng value yung x. Okay? So, you just have to type na your variable name. Ito yun. Then, ito yung memory allocate natin. Then, ito, head. Ganyan. Then, if you're using dev C++, sa labas ulit yan. Then, x. Just type the variable name, kung ano nasa struct nyo dito, kung ano mali na ganyan yan, x, then equal to 100. Then, try natin i-print, print f natin, percent i, then the value of head, again, ganyan, x, then, kung makikita nyo, 100, di ba? So, ganun lang naman guys, kasimple, so, kung gusto nyo yung, ganun lang naman ang, Ah, uh, kumbaga na intindihan niyo na sa simple demonstration lang, demonstration na intindihan niyo kung anong link list. So, ganun lang naman. So, ano nga yung tinuturo, yung paano yun yung tinuturo niya yung next, then tinuturo niya yung next. So, again, ay wag ko nang burain to. So, ganito na lang. So, una nating gawin is lagyan lang natin yung value yung x natin. Then paano kung paano kung gusto ko, di ba 100 na to? Paano kung gusto ko itong pointer natin, ituro natin doon sa sunod, which is, ano yun, yung first natin. Tandaan nyo, this is our head, ha? Yung first. So, you just have to type na, head, then, ganyan ulit, arrow, then, 
Tama. The name, the variable name of our the pointer. Then next, oops, is equal to, tama, no ngayon, first. So, this just means na, itong statement na to, asayin yung statement to, this just means na, itong pointer natin, ituturo niya yung sunod, which is, ito, ito, ito yung head natin na, head h, ito yung first. Tuturo niyo yung, yung ito na ginawa natin itong instance for, or itong first. So, as, pareho lang naman nito kasi they're all made of this same data type which is ito. So, then ito again, ito pointer ulit to. Then, ito wala pa tong value kasi hindi pa natin in-assignan. So, ganyan. So, then, since na tinuturo niya na, so, ano eh, magtataka yun. Eh, ano kung tinuturo? So, I'll tell that to you later. Then, again, lagyan natin yung value yung first natin. Lagyan natin yung value first. Oops, tama. X ulit. Kasi, as I told you, parallel naman naman siya ng data type. Pero, kumbaga, pare, kumbaga guys, pareho sila ng data, data type. Pero, iba ba sila? Guess nyo, parang nag-declare ka ng integer X, integer Y. Diba? Pareho yung data type, pero magkiba yung x at saka y. So, ganun. Then, 200. Lagyan natin ito ng 200. Then, again, try the statement again na kunyari, itong first natin, tuturo natin doon sa second. Second ba ang pangalan nun? Yes, second. S na lang ang ano ko. Then, as I said, the same. Then, ito ulit, may pointer. Then, ituturo. Again, paano ba yun? You just have to type first the variable name, then the name, the pointer, we're using the C++, then, yun ang tuturo niya, tama, yung second. So, this just means na ito, yung statement na to, ito statement na to, sinasabi lang is, bakit ka pa yun ano? So, this just means na, ito, tinuturo niya nga, ayan, which is itong second. So, yun na naman guys. So, Kung gusto nyo i-print, print F nyo lang yung dati natin ginawa, yung ganito. Percent I, then first, then ganyan, X. So, ganoon lang naman guys. Kung gusto nyo gawin yan, delete ko na. Then, so, since nakaturo na sa second, eh yung second, eh ano, tatlo lang naman ang kumbaga nodes natin. So, kumbaga, pa paano, nyo, paano, paano nyo sabihin sa link list na end na to. So, just have, kung magkatapusan na. So, second, then, assign, lagyan natin ng value yung second. So, this is 200. Lagyan natin to ng value ng 300. So, just have to type second. X ulit. Then, assigning pala is just like this. So, kung gusto nyo, kung baga, itong second na to, this is our last na. Katapusan na to. Paano, ano, ano pa ituturo niya? Then, kung gusto nyo, Kaya nga parang end na, just have to, ituro niya na lang sa null. Null. Kung maga, itong second natin, itong, which is, itong pointer natin, tinuturo niya is, a null. Null. Meaning, null. Wala. Null. So, ganun lang naman guys. It's just that simple. So, ano pa? Yun. Yun lang naman ang basic concept niya. Ganun lang naman. So, as I've told you, I'll leave it to you. Ito lang yung pinaka-basic na, pinaka-basic na concept ng link list. Link list. So, as I've said, actually, pwede kayo dyan mag, um, pwede kayo gumawa ng ano, ng parang insertion, na maging insert kayo dyan ng another type na ganito. Then, yun. Parang sa arrays. So, and as I've said, para saan nga ba ang, ang ano, ang head, itong head natin? Actually, this is pa, head is parang, kaya nga tinatawag na head, kasi yan yung parang, kumbaga, you can use it, you, you can use it to print, kumbaga, kung gusto nyo i-print lahat ng values ng ganyan, ng sa link list nyo, for example, itong value nito, value nito, value nito, you can use the head, the head, kasi, you can use it that, kasi, they're all linked together, kasi ito, nakaturo doon, then ito naman, nakaturo doon, then ito naman, nakaturo doon. So, kumbaga, they are linked, kaya nga tinatang link list, kasi they are linked together. So, kumbaga, the head is the powerful, kumbaga, hindi man powerful, kumbaga, siyang head, kumbaga, siyang 
pinakauna nakaturo doon. Kasi I said, told you nga, they are linked list. Nakalink sila together. So, so yun lang naman guys. This is the basic, uh, based in, pina, ito lang pinaka-basic na concept ng linked list. So, if you want to print. Um, so, actually guys, I'm giving you, kung gusto nyo pong matutawang linked list, so, I'm giving you as a website. Oh, this is the, ano. Ito. Actually, dito ko siya na, ito na yung pinang, na, this is the website na nahanap ko. So, ito lang naman yung pag-discuss ko. Ito lang naman yon So, kung baka, mag, alam ko na ito. So, ito lang kasi naghanap kasi ako ng, ano, sa internet, the pinaka-simplest way to explain link list. Kasi ako, nag-guess ko naman link list. Kung baga, hindi ko lang kasi na ma-interpret kasi, it's a kind of complicated nga. Pero ito, ito nga, thank God, nahanap ko lang ang pinaka basic na explanation. Kasi ito, parang amazed rin ako dito. Kasi ito na, natin ang natutog na pinaka basic na, ano. So, ito may drawing pa sila. So, ilagay ko to sa description na So, ito na, o, oh, ba Yung drawing ko, which is medyo pangit. Ito, <laughs> ito lang naman yung ano niya. Ayan, o. Oh. ba Ganyan lang naman. So, di ba yan, nakita nyo, tinuturo na yan, yan. As I've said, ano nga ba ang silbi ng head? Ito yun. So, you can use the head. Ito yun. Note that the, only the head is sufficient to represent the whole list. Parang nga siya, as I've told you, yun yung parang, siya nga yung, oh, ito na, sinasabi nyo na, nag-represent sa whole list. Kasi nga, they are linked together. We can traverse the blah, 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 blah. So, I'll give this to you. Ito, ito yung part na itong link list na to, na print na value ng x, ito yung code na sa link list na print yung value ng x using the head. So, I told you na ganun siya ka. Kung baga, anong term na nandito? Uh, represents the whole list. So, yun na naman guys. I hope na medyo natagalan ata tayo. So, I hope na naintindihan nyo abang link list kahit basic stops lang kasi so, I told you, once na natutunan yung basic stops, kayang-kaya nyo na yan sa ano, sa previous, I mean, sa mga next tutorials. Kasi, in programming, guys, hindi naman, ano, everything na, ano, hindi naman kailangan kasi, hindi naman kayang ituro ng isang tao ang programming sa buong buhay. Kasi, everyday, nag-change yan. Kung mga nag-a-adapt, nag iba ibang sinta. So, kaya nga, that is the purpose kung bakit ko tinuturo talaga yung pinaka-basics. Kasi, basics lang talaga. Basics na matutunan lang natin ng basics. And so on, kayang-kaya na natin yan. So, yun lang naman guys. So, thank you for watching this tutorial. I hope na intindihan nyo kung anong basic concept na link list. So, see you in the next tutorial. Don't forget to subscribe. Thanks!